皆さんどうもこんにちは、シュメルです。今回はね、iPhone 11を使って、まあ、半年以上経ってますんで、そのね、長期間使った上でのレビューをするんですけれども、まあ、初めにレビューした時からね、正直言いながら、あの、大きな変化っていうのはなくてですね、その時から言ってるように、本当に非常にあのバランスの取れた素晴らしい端末だと思いますんで、まあ、価格を考えればね、本当にコスパのいい端末の1台だったと思います。ではね、8つのカテゴリーに分けて話していくんですけれども、まずはね、カメラについてですが、あの改善点が一つ大きなものがあります。それはね、ソフトウェアの,あの UI の面なんですけれども、ビデオのね、解像度とシャッタースピードっていうのを、右上のね、この HD とか 4K とかをタップすると、簡単にね、1080p か 4K かっていうのを変更できますし、シャッタースピードに関してもですね、30を押したり、60を押したりすると、シャッタースピードが変わって24、30、60の中から選ぶことができるので、これはようやくアンドロイドのような感じの直感的な操作感に変わりました次はねディープフュージョンの機能についてなんですけれどもこれはね正直ながら効果があるのかどうか残念ながらね僕の目では全くまあ、区別がつかないんですね発表会の時にですね、まあ、ディープフュージョンについて話されていて発売直後はねこの機能はついてなかったんですけれどもいくつかねアップデートが終わった後にもうすでにねこのカメラの機能に搭載されてはいるんですけれども僕の目ではねシャープになって加工されているはずなんだけれどもまあ実際の目でね写真撮った写真を見てもあんまりねその前以前の写真とは違いが、まあ、残念ながら見分けられてはいません。ですのでね、この機能の効果っていうのはね、あんま,あんまり実感はしていないのが、まあ、正直ながら現状です。で、次にね、不満な点を話していきますけれども、まずね、まあ、何回も言ってますが、超広角モードにナイトモードがないっていうのは、まあ、本当に残念なんですけれども、おそらくそれはね、あの、OS のアップデートで、まあ、組み込まれるということはまずないでしょう。次はね、マニュアル撮影については、やっぱり有料アプリを購入するしか、まあ、その方法はないということも挙げられますね。まあね、すべてにおいて完璧なカメラ性能を求めるということは、ね、ちょっと無理難題がありますけれども、総合的に考えてですね、写真、そしてまあ動画性能で超広角の便利さで、やっぱりね、ナイトモードの良さ、そういったものを考えると、半年経ってもですね、まあ、このカメラパフォーマンスには僕はね、値段以上の価値があると思います。次はね処理能力にに関してですすね、まあ、これはもう本当にすぐ終わりますあのゲームをね僕はしませんからその処理能力の高さがまあちょっと違いが分かるような使い方はしないんですけれども、まあ、僕にとってね何の不満もありませんでもしね視聴者の方が、まあ、ゲーマーであったとしてもですね間違いなくこの A13 バーニックの処理能力があればですね、まあ、スムーズなゲーム体験っていうのはできますんでその辺はね安心してもらっていいと思います次はねバッテリーですけれども半年経った上でもですね僕はねもう本当にこのバッテリーにはねかなり満足しています今のところねバッテリーヘルスは 96% までちょっと下がってはいるんですけれどもいまあ、未だにね安心して1日半は本当に必ず持ちますし最近はねあのコロナの影響で自宅にいることが多いですからあの余裕で今でもあの安心して2日ぐらいは持ってるかなという感じはします何よりもですねやっぱり待機中のバッテリーのその減りっていうのがもうほとんどなくてですね本当にこの辺が優秀なのでだいたいねあのまあ、23時間全く使わなくても本当に 1% 減るっていうことさえもねないのがまあ日常ではそういうことがほとんどかなという感じですねで特にですね、まあ、2週間前にこの iPhone SE にメインの SIM をまああの移しましたんでこっちをね主に使っているといかにね iPhone11 の時のバッテリーが良かったってかっていうのがね、まあ明確にわかるようになりました。次はね、こちらの 6.1 インチのディスプレイですけれども、まあ画質はね、まあ LCD ではあるんですけれども、正直ながらね、まあ普通に使う上では僕は全く問題はないですね。まあ当然ね、あの OLED、あの有機 EL ディスプレイとかと比べたり、あとは HDR ディスプレイには対応してないので、こう、まあ小さいね、重箱の隅をつつく点をボンボンボンボン見ていけば、まあ明確な差はあるにはあるんですけれども、僕的にはね、普段これでずっと使ってて画質でね、困るなっていうことは、一度も、ね、正直ながらありません、まあ、僕はねこんな言い方をするとあれですけども所詮ねスマートフォンのディスプレイではねやっぱりこう映画とかをね見る分にはあんまりね迫力が欠けますよどうせねやっぱりこんな感じでちょっと待ってくださいね iPad Pro とかでですねこんな大きい画面で見るかまあこれでも大きい画面ではないですけれども、まあ、パソコンの画面とかテレビの画面とかで見る方がね、やっぱり迫力があっていいと思いますから、まあ、スマートフォンに対してね、僕はそこまで、まあ、ディスプレイに対してこだわりは、まあ、ないわけではないんですけれども、まあ、iPhone、11のこの LCD スクリーンでね、十分な画質だと思います。ただね、やっぱり、ベゼルに関してがね、一番問題かなと正直ながら思っていて、ベゼルをね、まあ、気になる人はね、こう、ずっと気になるかなっていう感じはなくはないですね。まあね、レビューの時にも言いましたが、ケースをつければね、多少ベゼルが目立たなくなりますんで、この辺はね、まあ、
このいった妥協点を見出せるかどうかっていうのがね、まあ、満足度の違いにつながってるかなと思います。次はね、スピーカーに関してですけれども、まあ、これは本当にすぐに終わります。あの、購入して以来ね、スピーカーに関しては 100% 僕は満足していますんで、スピーカーは本当にね、信頼していいクオリティだと思います。次はね、OS に関してですけれども、まあ、はじめね、初期の iOS13 はですね、12の頃に比べたら、結構ね、正直ながら問題が多かったとは思うんですけれども、まあ、最近はね、アップデートをまあ繰り返して、非常に、ね、安定していますし、まあ、スムーズで、まあ、素早いレスポンスですし、まあ、アプリとの連携も、ね、当然 iOS なので非常にいいので、まあ、iOS の良さっていうのが、ね、どんどん出てきてるかなという感じはしますで一つ、ね、大きく改善点があったとすれば 4G 落ちが、ね、あのなくなったと正直ながら思いますねいつどこで、ね、なくなったかっていうのはわからないんですけれどもここ23ヶ月以上はですね 4G 回線が落ちるっていうことはね、まあ、なくなったので、まあ、その辺の心配がなくなったのは非常に僕は、ね、良かったかなと思います思います次はねその他の細かい点について話すんですがこれがねちょっと長くなるかもしれませんまずねフェイス ID ですねまあ分かりますよねあのコロナとマスクの影響でですね非常に精度がいいものなのであの全くねあの反応しなくなるっていう点ですね顔認証アンロックができなくなるんですけれども一応ねまあ,あの裏技的な方法がね YouTube に載ってますからマスクをした上でも、まあ、顔認証アンロックが効くようにするっていう方法はあるにはあるのでその辺はねあの探してみてくださいでそれ以外のね細かい点でいいところはですねやっぱりまあ普通のことかもしれないんだけれども通知が結構早いっていうのは本当に僕はいい点だと思いますしあとは Android からパクった機能ですけれどもこのダブルタップの機能ですねやっぱりこれ細かい点ですけれどもやっぱりパッとこう通知が来ているのを見る分にはね非常に役に立っていますしサウンドのね音量のこのオンオフのボタンですねこれもめちゃくちゃ細かい点だけれどもやっぱりこれがあるとなしとではねあの便利さっていうのは大きく違ってきますであとね、まあ、めちゃくちゃしょうもないんだけれども電源ボタンの押しやすさっていうのもねやっぱりこの辺がこうビルドクオリティの高い iPhone らしさを感じます細かい点でねまあいい点もありますけれどもまあ残念な点をねちょっとピックアップしますけれどもまあ 194g でちょっとねやっぱり未だに重いかなっていうのは正直ながら拭えませんねあの慣れてはくるんですけれどもやっぱり未だにこうちょっとしたねこうずっしりとした感覚っていうのはまあありますまあ人によってはねこれが高級感に感じる人もいるのでまあ人によりきりなんですけど僕はまだちょっと重いと思ってますであとはねやっぱりライトニングケーブルっていうことで USB-C じゃないのでまあちょっとね汎用性に欠ける点もありますしあとは僕はねこのフェイス ID がですねあのこれはねあの非常にいいんですけれどもこう横向きにした時にですねこれはね、iPad Pro に関しては、こう横向きでも Face ID があのアンロックしてくれるんですよね。なので、これもね、横向きでもできるようにしてほしいなっていう、その、まあ、希望はありますで、あと最後ね、めちゃくちゃ細かい点になるんですけれども、やっぱり電源オフの方法がね、まあそんなに滅多にすることはないんですけど、めちゃくちゃめんどくさいんですよね。まあなぜね、こうサイドボタン長押しで電源オフの機能が出てこないのかっていうのがまあわからないんですよね。あの、初期設定ではですね、あの、シリがパッて反応するようになっていたりしているので、まあ電源オフにするときっていうのはちょっとめんどくさくてですね、サイドボタンと音量ボタンをちょっと同時に長押ししないといけないっていう、本当にね、この2つのボタンを同時に押すっていうのは正直ながらめんどくさいと思いますで次はね価格に関してですがこれはね Apple Store での定価の価格を載せますが今ねこの価格で買う価値はあるかっていうともうこれはね即答でノーですよやっぱりねもう発売からまあ半年、まあ、7ヶ月ぐらいはもう経ってますから、まあ、正直ながらね定価で買うっていうのは本当にありえない選択肢の一つだと思いますすいませんねで12の噂もまあ出てそろそろね出てきますしやっぱり世代交代の準備としてですねまあキャリアですよねドコモソフトバンク au とかがやっぱりこれをね割引したものを在庫処分の形でどんどん出してくる時期に差し掛かってくると思うのでその辺のねいい価格帯を、まあ、うまく購入するっていうのが僕はね一番いい選択肢じゃないかなと思ってますただね iPhone11 の名誉のために言っておきますがこのね発売当初の価格が高かったかという話になるとそれはね僕は正直思いませんあの表示のね、価格っていうのは本当にね、めちゃくちゃ適切な値付けをアップルはしていたと思いますし、特に日本のアップルのいい点は、アメリカの価格とあんまりね、そう、
総合的に考えてもそこまでめちゃくちゃ高く上乗せされている価格じゃないのでこの辺はね日本市場のラッキーな点の一つかなと思います他の国ではねべらぼうに高くなったりしますんでこの辺はね、まあ、いい点かなと思いますあと一つね付け加えるとすれば iPhone に関してはね本当に発表直後に買うのが一番だと思いますでなぜかというとそのリセールバリューが高いですからこう待っても待ってもそんなにね価格っていうのが下がってこないんですよで逆に Android っていうのはねあのリセールバリューっていうのがめちゃくちゃ下がりますから発表直後よりも結構立ってから買うっていうのが一番いい選択肢だと思いますんで、まあ、この辺がねアップルの本当の強みが出てるかなと思います以上がね今回 iPhone11 を使って半年以上経ったねレビューをしましたけれども、まあ、全てを考慮してね非常に価値のある端末だと思いますしそしてねあの今でも満足いくデバイスの一つですでここまでねバランスの取れたスマホっていうのは本当に珍しいのであの購入はねおすすめするんですけれども発売からね半年以上経ってますんで割引をうまく狙って賢くね買い物していただければなと思います今回もご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう